un clima extraordinario, lo llaman a Bravo, señoras y señores, la música de fondo en el estadio, aparece por un pasillo previo, pero ya a la vista de todos, Messi con la palma en la mano a todos los chicos, no le pasa eso a los jugadores chilenos, pero sí a Lionel Messi, el mirado por todos, señoras y señores, la Argentina, Chile, rumbo al campo de juego, ahí pasando por la mitad de la cancha, aquí está el último campeón, aquí está Chile, aunque esta sea la centenario, algo se dice en la pasada, Bravo y Messi, los capitanes que encabezan las filas, señoras y señores, la Argentina y Chile, en el terreno de juego. Y la hora de la verdad, la hora de, de, de marcar la, las diferencias, de mostrar en el campo y de canalizar todas esas ansiedades que recién marcaba Mariano Juan y Argentina buscando imponer su juego. Y hablamos de ansiedades, este precisamente, este es el, el momento de mayor ansiedad que tiene el jugador de fútbol. Cuando se imagina cómo va a ser el partido, cuando lo empieza a vivir, antes de que empiece a correr la pelota, el momento de mayor ansiedad es este. Señores, se van acomodando lentamente en el sector derecho e izquierdo según como lo quiera ver para entonar los himnos de la Argentina y de Chile se juega la final la Argentina llegó a otra final ¿qué número de final tiene? Argentina en esta Copa América Mariano es sexta ¿sí? lo cierto es que no todas las Copas América se definieron en el último partido al principio eran liguillas como finales de Copa América, esta es su sexta ya encontró su familia Romero saludando a la platea será el momento de los himnos señoras y señores por favor poner su atención al terreno de juego para honrar a invitados jugadores y referees las autoridades el presidente de la FIFA, el señor Infantino, y el resto de colaboradores, de presidentes, y vas a saber quiénes son también, presidente, autoridades de la Conmebol, se ve que habrá Conmebol, con CACAF, distintas autoridades, insisto, más el presidente de la FIFA, Ya de FIFA tendremos alguna novedad por aquí a partir de mañana. El árbitro brasileño, Iber López. Ampuloso, alocado, pero no dirige mal. El árbitro de este partido, el brasileño, Iber López, juega un poco con el espectáculo. Así está. El paso a los, a los jugadores argentinos de parte de las autoridades del fútbol. Y será ahora sí, una vez que terminen de la presentación y del saludo, será el momento el señor Tapia en representación de los argentinos, será el momento de los himnos. Damas y caballeros, por favor ponerse de pie para escuchar el himno nacional de Argentina.
pasado el himno argentino. Yo digo, ¿no? La costumbre hace que esto sea un colgorio. No significa que la costumbre lleve a la... A como tiene que ser escuchado el himno argentino, ¿no? Pero bueno, se ha transformado en un táctico futbolístico hace mucho tiempo, sí. El himno de Chile. Se van acomodando los protagonistas. Se moverán Messi y Claudio Bravo con el árbitro Ever López. Primera foto posando unos y otros. Les recuerdo el equipo argentino con Romero, Mercado, Tamendi, Funemori Rojo, Biglia, Machirano, Vanega, Messi, Guaín, Di María, Bravo, Isla, Medel, Cara y Bosellur, Arangui con Marcelo Díaz. Buen salida Vidal, Alexis Sánchez Vargas, los titulares de la selección chilena, rompe fila los argentinos, se queda para el sorteo, Lionel Messi charlando con Ever López, sonriéndose, llega Claudio Bravo, en un rato o en poco tiempo se encontrarán juntos. Hablando de Ever López... El árbitro, chile, el árbitro brasileño eligió azul se ríe porque le quedó clavada la otra vez la moneda elice campo a Chile va a sacar la Argentina señoras y señores moverá el equipo argentino en instante nada más se van acomodando el banderín para el banco de suplentes se entrega por Messi por parte de Claudio Bravo Señoras y señores, en instante va a comenzar el partido. Fútbol Continental. Empieza el partido. Tendrá que mover la Argentina. Tocará para atrás, supongo. Como la otra vez, Higuaín solito. En esta nueva regla que se puede jugar para atrás y aún solo. Va a mover la Argentina. Se arrima Messi al círculo central, el abrazo con Higuaín, en la final. No, se acerca la pelota Messi, la otra vez Higuaín sacó solo para atrás, ¿se acuerda? Exacto, un, un pase hacia atrás a un compañero, solo él estaba. Va a comenzar el partido, moverá la Argentina, Messi con Higuaín, Higuaín que va a tocar, señores, va a comenzar el encuentro, todo listo. 9 y 10 de la noche casi en la Argentina. La orden de Ver López y el partido en marcha. Pelota que tiene Machirano saliendo 
que la mitad de la cancha al costado, entregó para Mercado. Mercado la va sacando larga para Higuaín. Salta cara, saca la pelota, la busca Marcelo Díaz. Presiona la Argentina, se viene Marico por el medio contra el arco, le pegó al arco. ¡Oh! Que cerca pasó del palo derecho. Primera aparición cortando Vanega. La pelota contra el palo se pierde afuera. Saque de meta para Chile. El primer aviso argentino cuando aprieta la salida de Chile. ¿eh? Aprieta igual la salida de Cara. La pelota dentro para Marcelo Díaz. Va saliendo con Cara. Levanta hasta la mitad de la cancha. Pelota larga. Quiere controlar. No puede. Se le escapa la pelota afuera. Alexis Sánchez. Ahí lateral para la Argentina. La mitad de la cancha salió con todo el equipo de Martino. De arranque nomás Argentina buscando una pelota que roba a Messi. Que le termina quedando para Vanega. Buscó el remate de media distancia. Y eso debe hacer Argentina, terminar la jugada con decisión. Hace lo mismo Chile. Bacherano tocando la pelota por el costado. Hace lo mismo apretar la salida contra Romero. La revienta mal mercado. Lateral para Chile en el comienzo del partido. A sacar la pelota en la salida. Posuchur. Se está moviendo hacia adelante el jugador Alexis Sánchez. La domina y no larga el lateral. Bosechur la mete en diagonal. Pelota para Sánchez. Gana de cabeza también de la mitad de la cancha. Corta Díaz. Toca para Bosechur. A la izquierda para Arturo. Arturo tocando la pelota otra vez atrás para Bosechur. Bosechur cambia al medio. Levanta la pelota. Marca Funemori. Anticipa Vargas hasta el medio. No puede Higuay. Cortando la pelota Bosechur. La toma a la mitad de la cancha Vanega. Pierde con Vidal. Sale Chile. Pelota de Sánchez. Se marca por el medio contra Machirano. La tira larga para el mismo y la perdió. Recupera la pelota. Di María. Va saliendo Machirano con Higuay. Al piso. Corta bien Vidal. Robando la pelota Le y pica, fue en salida contra el área hasta el borde del área sale Romero, se queda con la pelota el arquero argentino. Cuando el defensor tira el córner se saca un problema de encima, hace lo mismo en tu casa usando pasillas, 10 minutos, en poco tiempo así se repara y una mezcla los dos componentes y listo y vos tienes parsex. La pelota la sacaba Mercado la buscaba Viglia de espalda en campo rival lo toca vos y abajo lo saca, tiro libre para la Argentina en el comienzo de este encuentro Está con sueño Eber López, sí, no me parece sí, a mí. Sí, sí, abrí la boca. Pues. Podría abrir la boca porque le incomoda el aparato que tiene puesto en el oído derecho y en el, y el sector de la boca. La pelota la va a sacar Romero de abajo, eh, Bravo de abajo. El arquero chileno le da para arriba, va tirando la pelota larga hacia la izquierda. Corre Alexi, no llega, muy largo el pase, lateral para la Argentina. Cuando gana tu equipo, tu vecino levanta temperatura, elegí y sobar G3, dale a tu casa la mejora y sensación. Qué parada, ¿no? Está charlando Ever López con Mercado y con Alexis Sánchez, con los codos la terminan ambos. Enseguida, no más de arranque, el árbitro quiere marcar un poco las pautas, los dos atentos, los dos presionando. Va a sacar la pelota Mercado, la mitad de la cancha. Pelota en diagonal para Messi. Messi va, lo marca Bosechur. Va quitando bien Arangui. La pelota la va dominando Arangui. Sale por el medio. Marca por el amor y falta, dice el árbitro. Lo voltea Vargas. Tiro libre para Chile saliendo del círculo central. En mini cuotas Ribeiro en contratado para tu casa. Mini cuotas Ribeiro. Primero la gente. Argentina también a la hora de salir a presionar y de ser férreo en la marca lo hace. Va sacando la pelota Bosechur por la izquierda. La Argentina y el, eh, Chile y el balón. Pelota atrás, tocándola para cara. Cara al círculo central con Gary Medel. Medel que la va dominando con otra manera, abre la cancha, la va jugando por la derecha, entregando el balón para el jugador Isla, Isla otra vez con Medel, apretado Medel se la va dejando a Bravo, Bravo va saliendo con la pelota, la va a tirar larga de abajo, el pelotazo largo que mete a la izquierda para Arturo Vidal salta, gana de cabeza, corre por la izquierda Alexis Sánchez, le enganchó a Tomendi, se viene Chile se viene, visita Alexis, cae falta de mercado, no dijo el árbitro que marcado el árbitro del partido no entendí la seña está caído Alexis no lo tocaron abajo Mercado Sí, para mí fue claramente que lo, lo toca el jugador argentino desde atrás Sí, Antico Mariano, había offside Pese a Vidal, estaba Bronsay Alexis Lo que pasa es que Ever López Estaba inhabilitado Lo pisó feo Mercado eh. Le dobló todo el tobillo pisándolo internamente eh, Mariano Juan Sí, pero así se va a jugar eh. El árbitro ya lo advirtió a los dos, a Sánchez, a Mercado Pero así se va a jugar los 90 minutos Claro, se había cortado antes la jugada Pero después lo termina pisando, atropellando Y pisándolo Mercado Con ese pisotón es una, Te puedes deslizar claramente, ¿no? Sí. Te sí. pisas, vos seguís corriendo y estás listo eh. Saca la pelota Macherano Macherano de abajo, entregándola para Funemori Funemori para Macherano Va saliendo la Argentina del fondo, 0-0 el partido La final por Conti Abre otra vez para Funemori. Funemori tocando la pelota. La va entregando para Di María. La raza izquierda, mitad de cancha. Se apoya en rojo otra vez para Di María. Marca Funemori. Fue en salida. Fue en salida para Lexi. Toca por el medio. Viene jugando la pelota para Vidal. Marca Viro Tamendi. Sale por el círculo. Rompe Viro Tamendi. Otamendi para Higuaín. Lejos del área. Juega para Messi a la derecha. Messi marcado por Vidal. Le quita media. Sigue Messi. Messi engancha. Vuelve para afuera. Lo corre Vidal. Lo deja para Mercado. El loco se lo come Vidal. Gira Mercado.
Cano, trama Vidal, le quita la pelota a la Argentina. Sale Vidal tocando para Marcelo Díaz, por abajo, mal pase, corta Macherana. Sacando Macherana al medio, el círculo. La rebota de María, Di María va, jugando la pelota para Vanega, le duele el tobillo a Alexis Sánchez, se eh, ojo. Pelota de Vanega, Vanega como número 10, domina entre dos, toca el medio, pelota para Gonzalo. Gonzalo gira para atrás, pivoteando para atrás. Insiste con la pelota, descargó para Macherano. Macherano dejándola por el medio para Messi. Messi va, Messi se marca, lo marca Alexis de atrás. Sigue Messi, gana muy bien Alexis de atrás. Le vuelve a recuperar Messi. Insiste el argentino. Está lesionado Alexis, la baja de cabeza de Sede María. Vino para Messi en el área. Entregó para Rocco, traba abajo, quitando Isla. La pelota no se va al torre. Uy, patada de Isla abajo. Tiro libre para la Argentina. Lo volteó feo Di María. Confusión en Chile en el fondo. Y Argentina intenta, a veces avanzando un poco de arrebato. Muy bien en la recuperación, pero muy apurados en la entrega los dos. Los dos exactamente lo mismo, eh, a correr, a meter al que el rival no juega. Pero veremos quién se impone, porque los dos van a correr, meter y no dejar jugar al rival. Los nuevos Nuggets, sabía, hechos con carne 100% pollo, son un golazo. No está bien Alexis Sánchez Antico, ¿eh? No, Mariano, está con dolor, lo que decían ustedes, en el tobillo derecho. Hay tiro libre el banderín del córner. Lo tiene que hacer Leonel Messi, la Argentina de arriba y temprano. Así que es un momento para hacer el gol, ¿eh? Como acostumbró en la Copa. Messi para hacer un gol temprano. Messi no, en realidad, va a venir en forma de centra. A la cabeza de Otamendi, Funemori, Mercado, Rojo. Atención, buen momento, va al centro, va, pelota pasada. Cabezazo defectuoso de Bozo Sur, córner. Tiro de esquina para la Argentina. En Ribeiro.com.ar encontraste billetes hasta 20% de descuento en un solo pago mini cuotas. Ribeiro, primero la gente. Ganó Argentina, va a buscar también en el juego aéreo frente a Chile. También es una forma, porque a tantas piernas, a tanto correr, a tanto meter, la pelota parada es una muy buena opción para abrir el marcador. Corner que tiene que hacer Vanega, tiro de esquina, punta derecha. Se viene la Argentina, siete minutos, va el corner, va de Vanega, coloca el centro, sacando de cabeza otra vez la pelota, Bosesur. La aguanta Higuaín, fuera del área para Messi, coloca el centro, rebota en la trompa de Arangui, crea. Sale Alexis Mal, perdió la pelota a la puerta del área. Insiste la Argentina, atención, va el pelotazo al adentro que metía Di Mario, rebota en el camino, saca Biblia. Por el costado izquierdo para Marcos Roja. Rojo que abre la cancha buscando la pelota, coloca Caseta Di María, muy pasado, muy malo. Pelota por atrás del arco, saque de meta para Chile. Mientras se acomodan los equipos, bajate el app de despegar.com y comprar tus próximas vacaciones. Despegar.com, viajar es posible. Apurado Di María para la entrega, dos remates rápidos que quiso hacer el jugador argentino, quizás para probarse él también. ¿Quién está caído, Mariano? Arangui. Eh, si no veo, sí, es el número 20, Arangui, Mariano por el pelotazo en el rojo. Interrumpido el partido, Mariano Juan Opina por Radio Continental. Y esto va a ser el partido, está bien, son los primeros ocho minutos donde todos corren, donde nadie regala nada, donde se juega a que no juegue el rival. A partir de ahí las imprecisiones, porque hay poco espacio, porque hay poco lugar, veremos cómo hace Argentina para encontrar esos pequeños resquicios para empezar a jugar. Grande jugada, eso es estar afilado, como Gillette, match 13 turbo. Pelotazo así te corta todo, ¿no? Sí. Está caído, recién se recupera medias. El ex jugador de Quilmes, Aranguis. Se moja la cara. ¿Qué temperatura tiene Mariano por ahí más o menos? Acá debe hacer unos 28 grados, Mariano. Ahora como se fue el sol, refrescó un poquito. Bien, se levanta Aranguis, se queda con 10 Chile. Se va a reanudar el juego, señores. 0-0 el partido en 8. El clásico calor versus frío siempre lo gana Isabel Isabel G3 en la mejor aislación. Hay salida desde el arco para Claudio Bravo a sacar la pelota. Está mareado y seguramente cortado dentro de la boca. Charles Aranguis a sacar la pelota. Claudio Bravo. El pelotazo largo del arquero. Pelota a la izquierda. Había falta de mercado. No, el árbitro dice que no. Se tiró Vidal. Lateral para la Argentina. Vuelve Aranguis. Galletitas Trío presenta chocolatinas, ojitos y anegiladas. Unite al club Choco Trío. Galletitas Trío, 30 años en boca de todos. Macherano que la levanta para Miria. Corta Bosesur. Falta, dice el árbitro, que no me pareció. Tiro libre para la Argentina a la mitad de la cancha. Motosierras, motoguadañas y sopladores. Hecho tecnología japonesa con respaldo de Monditol. Bueno, hoy la posición de Miria es jugar de 8, ¿eh? Está jugando más abierto que de costumbre, Mariano. No, no, no. Que respete, que respete. Sí, está jugando porque al lado de Mascherano, pero más adelante para ir en contra de Arangui y a partir de ahí empezar a generar. Y Mercado peleando casi un mano a mano con Vidal en ese sector. Los dos se han cruzado varias veces. Hay lateral para la Argentina cuando fueron cruzando la cancha por el otro lado. Lo tiene que hacer Roja con el partido empatado 0-0 en la final de la Copa América Centenaria. La guante Higuaín para atrás mal. Va a sacar la pelota Arangui. Quiere amagar por la derecha. La va tirando larga. Corre buscando el balón. Fue en salida. 
ya no puede, corta Furemori, levanta la pelota rojo, la toca en el camino, sacando fue en salida por un costado y lateral para la Argentina. Cuando el defensor tira el córner se saca un problema de encima, si lo mismo en tu casa usando pasillas, 10 minutos en poco tiempo, si se repara y una vez los dos componentes y listo y vos, tenés parsex. Levanta rojo para Iguay, divide con Vidal, la quería Messi de arriba también, la perdió con posesión, saca la pelota, falta contra Aranguis en el círculo central, quedó caído otra vez Charles Aranguis, lo tiene de hijo, tiro libre para Chile en el medio. Y los nuevos Nuggets se había hecho con carne 100% pollo, son un golazo. A sacar la pelota, Malche, maltrecho, Aranguis por el toque de Machirano, a la pasada con el brazo arriba y con la pierna abajo, pelota que va sacando Marcelo Díaz por el círculo central con Gary Medel, Medel que mete el pelotazo largo a la derecha, va a saltar rojo de cabeza, despeja de cabeza Marco Rojo, de frente viene él, se choca Isla con buena salida, la pelota la toma Isla pero corta bien Machirano, se la argentina con Vanega, Vanega al campo, argentino todavía, gira para adentro, va para afuera, pierde la pelota, falta dice el árbitro, infracción de Arangui. tiro libre para la Argentina su terreno. Casetitas Trío presenta Frolitas con mucho, mucho más membrillo, Casetitas Trío son 30 años en boca de todos. Se afeó un poco el juego, empieza a hacerse cortado, muchas infracciones. Saca la pelota mal mercado, devuelve a Osesura, ataca a Sexy Sánchez, corre en velocidad por el medio, tocándola para Arturo, Arturo cambia de frente, no puede, rojo, pero la puede, la tocó, no, no la tocó, muy largo para fue en salida, abro lateral para la Argentina, parece como que roba y sale rápido Chile, ¿no? Como que domina Argentina y el juego de Chile es rapidísimo. Corta y sale rápido, pero también se apura un poco en la entrega, bastante rápido también Chile en los últimos metros. Claro está, hasta ahora con imprecisión Chile, es cierto, sale rojo, el lateral el... para Vanega, corta Arangui, lateral para la Argentina, escucha. El hongando de Vanega, era una imagen recién de la tele. Pelota de Di María, al dentro del área, tocando la pelota, la de Boba para Funemori, la saca con Pifia Romero, una confusión entre Funemori y Romero, y le pegó con Pifia Romero, la aguanta Messi, mete con todo Arangui, le gana Higuaín, sale desde el piso Arangui, quedó dolorido otra vez, tercera vez que está dolorido Arangui, saca la pelota cara, cara jugando el balón por la izquierda, corre, que bien lo pasó de largo, Alexis a Mercado, después se recupera Mercado y gana, sale Macherano con Villa, falta de Bosechur, el árbitro dice que no, tomando la pelota Alexis, cambia al frente, la pelota al círculo central, tomando la Arangui, Arangui tocándola por abajo, quien está caído en el tobillo derecho, Vargas, se va a interrumpir el partido, la tiran afuera, bueno, señores, el partido cortado permanentemente. A cada rato las infracciones, los dos que presionan, los dos que se pasan de revoluciones y terminan golpeando. Está buscando a alguien de la Argentina Vargas que interpretó, lo tocó, lo pisó a propósito. Y me parece que con Funes Mori, porque Funes Mori va a jugar así, porque Argentina debe jugar así, porque Chile lo juega de la misma manera, ¿eh? nadie regala nada. Saca la pelota cara, mete largo y frontal, pelota profunda para Vargas, corta también de cabeza, de frente viene buscando la pelota con alguna dificultad, uy, que más se tiró al ángel contra Macherano. Saca Macherano, recupera la pelota Isla, la deja atrás de lejos para Bravo, va a salir el capitán, tomando la pelota por el sector derecho Medel, sale buscando Di María, la mira de cerca, la mete cortada, pelota al medio, va buscando el balón Marcelo Díaz, la va aguantando Arangui de espalda contra Macherano que sale a apretar solo visita con la pelota Arangui, sale la cancha viene para Bosesur, campo Argentina, la domina la raza contra Villa, insisto, Villa está jugando de Augusto Fernández, quién lo iba a pensar eh? la pelota igualmente está más de muestra eh? porque no pasa el ataque Villa eh, no, es más posicional, está más para ocuparse de Arturo Vidal, el estar cerca así a la derecha de Macherano, pero no como Augusto para jugar saca la pelota Bravo con el pie, tocando la pelota para Jara, otra vez con Bravo la pelota dentro del área, molestado por Higuaín Va tirando largo el pelotazo, la peina a mitad de camino Vidal. La baja de cabeza Alexis Sánchez, la busca Arangui, marca sacando Tamendi. Otra vez Vidal a mitad de camino. Le queda isla la pelota, sale por atrás con Medel. Medel con el balón, toca cortito para Arangui, sale a buscarla, chocarla. Upa, lo volteó sin pelota, Funemori, el árbitro retrocede. Correcto el árbitro brasileño. ¿A dónde fue Funemori? Tiro libre, lo va a llamar al central. Vidal le dice, pare un poco, pero lo va a llamar a Funemori. Venga, le dice el brasileño, será tiro libre para Chile. Pero lo tiene que llamar a Funemori. Sí, para, para advertirle nada más, parecía que iba a ser amonestado, pero no. Advertencia, el reclamo de todos los chilenos. Medio Pablo Lunati, es no Edgar López para las, las señas y hablar. Igual, la televisión se quedó con Vanega, pero fue Funemori el de la falta. E insisto, tiro libre de Medel. Va sacando la pelota, larga para arriba, la está buscando de cabeza, la quería Alexis Sánchez, no puede. Otra vez duda entre Romero y Funemori. Segunda duda consecutiva, la pelota la platea lateral para Chile. Lo va siguiendo Isla, a la raza de fondo la pelota, la toca a mitad de camino Rojo. Quiere, busca el córner Alexis, lo toca abajo Rojo. Hay lateral para Chile, el banderín del córner. Si aprobaste el chiquito, ahora probá el grandote. Alfajor grandote, probalo, te va a gustar. A sacar la pelota Isla, con el partido empatado 0 a 0. Aquí estamos por Continental, la final de la Copa América Centenario. Va a ir largo contra el área. 
la pelota la está buscando Isla, la mete fuera del área ahora, entregando la pelota para Nangui, cae, no pasó nada, saque de meta para la Argentina. Dile Quino, y si esta semana te toca a vos. Un, pa un partido de un gran desgaste, un partido de un gran desgaste psicológico también, recién los errores, primero había despejado Romero, ahora lo hizo el defensor argentino, ahí desconcentración allí. Va sacando la pelota, le da Romero para arriba, la está buscando Higuaín, gana de cabeza Medel, de frente viene Marcelo Díaz, aguantando la pelota, la pierde Arangui de atrás contra Manega, gana Díaz, Díaz por un costado para Bosesur, Bosesur que la va tirando para afuera, la pelota larga, corre a Lexi, va por el cuerpo, rebota Notamendi, gana Notamendi para atrás, es un león como siempre, juega para Romero que le da fuerte para arriba, el saque de pie derecho para Higuaín, la aguanta con el pecho y se la lleva Messi frontal, mano a mano quedó Messi, va Messi, le tira una patada tremenda en el altura y se la ha molestado. Una patada en el medio del muslo de Marcelo Díaz contra Messi, amonestado Marcelo Díaz. Una patada a media altura porque se lo comía en velocidad. Increíble patada le tiró levantando la pierna Marcelo Díaz. Tiro libre, no sé qué discute Chile. Reclamaban que la bajó con la mano Higuaín, pero para nada, con el pecho claramente. No, y son esas patadas que van directamente al cuerpo, directamente a cortar el avance del jugador argentino. Nada tiene que ver, no va a buscar la pelota en ningún momento. Tiro libre, amonestado Marcelo Díaz. En la primera escapada, y si escapaba de Marcelo Díaz, se iba de cara a Claudio Bravo. ¿eh? Sí, sí, era ya una jugada clarita de Argentina para convertir, por eso no le quedó otra que cortar, pero muy violento. Bravo en el oído, Marcelo Díaz le debe estar diciendo, ¿qué haces loco? Mirá que es mío, ¿eh? durante el año. Tiro libre que tiene que hacer Messi, pelota oblicua, posición de 8, debiera, debiera caer en forma de centro, ¿no? Veremos, atención, pero le puede pegar al arco siendo Messi... Tiro libre para la Argentina. Ya miró el palo izquierdo arriba Messi. Atención, el palo izquierdo del arquero. Messi le puede pegar al arco. Están los compañeros para el forma de centro. Atención con Mercado. Va el tiro de Messi al arco. A manos de Bravo, sin problemas para el capitán chileno. Adiós, Goteras. Llegó Mega Fácil. La nueva membrana en rollo de Mega Flex. No tuvo tanta fuerte esta vez. Lo intuyó bien Bravo. Llegó sin problemas a contener la pelota. Chile en la pelota. Mal pase después en salida al medio. Corta Biglia. Saca de zurda por adentro. Taco de Di María. Otra vez para Roja. Roja atrás tocando la pelota para Vanega. Vino para Di María. Pierde Di María la pelota. La recupera Arangue. Juega para Díaz. Toca para Vidal. Escapa de Marcinano. Toca al medio para Alexis Sánchez. Arranca del círculo central. La cambia por afuera para Bosayur. Se viene Chile, atención. Enfrenta la marca de mercado, toca el medio. La pelota para Alexis Sánchez, lo corre Miria. El giro es fugaz y es muy eléctrico. El de Alexis Sánchez contra los jugadores argentinos. Se cayó perdido por Morfán. Alexis le gana Miria. Sale Higuaín dando una mano, cruza la mitad de la cancha, corre por la derecha, escapó. Ganó en velocidad. De largo cara, se viene Argentina por el gol. Segundo palo de María. Va al centro de Higuaín. Saca Medel la puerta de la área chica. Pecho de Alexis dando una segunda mano. Saca de Chilena para arriba, la va robando Machirano. Pelota dentro para Vanega. Ataca el seleccionado argentino. Ahora empieza atrás con Funemori. Aunque para Vanega. Vanega jugándola para Machirano. Domina la Argentina. La pelota, pero no. No todavía el partido. No es dueño. Se queda con la pelota Machirano. ¿Cuánto va? 18 minutos. Primer tiempo. Sale con Vanega. Toca para Machirano. Atrás para Otamendi. Al costado izquierdo con Funemori. Lo va persiguiendo Vargas. Cruza el medio. Se viene con la pelota la Argentina. Juega Funemori atrás. Dando una mano, pero siempre en campo chileno. Con el jugador Vanega. La pelota la va tomando la mitad de la cancha. Di María, mete mal, un roce de Díaz que voy y la toma Messi, Messi va, tocó la pelota para Rojo, la mete Messi para Higuaín le tiene el gol afuera del área por la derecha Di María la paró de zurda, Di María le pegó al arco, levanta el remate por encima del travesaño, no le quedaba para la zurda le quedaba para la derecha, saque de meta para Chile, elegí con el corazón elegí diferente, elegí ter suave, trabaja Argentina con los recuperadores, con el pase, primera habilitación para Rojo, primer encuentro bueno con Messi, por la banda izquierda de Argentina, después el remate de Di María. Esta fue buena porque Messi recibió entre líneas porque Di María lo, lo vio, se la pasó bien y a partir de ahí empieza a generar Messi con tres o cuatro jugadores dentro del área rival. Está teniendo torpezas para marcar Chile, ¿eh? está empezando a equivocarse Chile en la marca. Por eso cuando ven que escapa un jugador argentino, van al humo dos o tres como desesperado, no como que lo que ensayaron salió mal. Saca la pelota Marcelo Díaz, Marcelo Díaz por abajo para Alexi, la rebota, toca para
para Vidal, Vidal que le da de primera, corre Bosayur, punta izquierda Bosayur, y también es impasable. Se cruza y la banda fuera lateral para Chile, frente al área de Romero. Galletitas Trío presenta Frolitas, con mucho, mucho más membrillo. Ataca Lechi contra el área, se viene para Bosayur, marca otra vez también y le queda Lechi. Centro, segundo palo, puede ser el gol, lo bajaron para Vargas. Fue en salida, se la bajó a Vargas, se equivocó, algo le dice Arangui, meteme la dentro. Ahora se equivocó la Argentina atrás, Mariano Juan. Sí, porque le comieron la espalda a rojo. Muy bien Funes Mori cerrando las espaldas porque si no era peligroso para Romero. Bocha, cuando lo hace con mucha gente, también llega con peligro Chile. Ha sacando la pelota a Isla. Isla con Medel, mitad de terreno. La pelota la está buscando en la salida. Cara, ahora abre para Bosesur. Bosesur enfrenta a Biblia. Mete el cambio de frente total. Pelota a la derecha para Fuen Salida. Gana Fuen Salida. Le ganó rojo, pero desvía el cabezazo. Va tomando la pelota roja en la raza izquierda. Sale por abajo mal. Pelota fuera lateral para Chile. Los dos se muerden, los dos aprietan. Galletitas Trío presenta Frolitas con mucho, mucho más membrillo. Galletitas Trío 30 años en boca de todos. Pelota de Isla para Aranguis, otra vez con Isla. Isla que va para el medio y para atrás. La toca de zurda para Díaz. Díaz apretado por Messi. Le roba la pelota, pero el rebote le queda a Medel. Sale Medel de la mitad de la cancha atrás para Bravo. Sale Chile. Y era una jugada de mano a mano. Casi si Messi podía entregársela un poco mejor allí cuando robó. Ahí va ahí. Saca la pelota Bravo de tiempo mercado. Gana Sánchez, pero mete un taco malo. Villa atrás para Otamendi. Saca Otamendi arriba. La pelota le queda cara. 0-0 está el partido. Este es continental. Fútbol continental. Atacando la pelota. La perdió Medel. Pero Iguay se va por el gol. Enfrentó el arquero y está. Escapó. Viene por arriba. No se puede creer. No se puede creer lo que acaba de perderse Higuaín. Hizo lo más difícil. Hizo lo más difícil. Señoras y señores, robó la pelota en un descuido impensado de Medel. Y cuando tuvo que definir más fácil, hizo lo más difícil. Higuaín enfrentó al arquero. Yo no sé por qué no siguió escapando un poco más. Cuando apenas escapó a la derecha, se, para mí se apuró. Inmediatamente definió rápido. Lo quiso agarrar cayendo de contrapierna y me parece que le faltó un abrirse más sobre Bravo. Se lo perdió Higuaín mano a mano. Porque ya estaba jugado Bravo, era seguir esquivando y tener allí, pegarle en diagonal. Muy bueno lo de Higuaín, ¿eh? la primera aparición importante a ganándole la pelota allí en la mala salida de Chile que tiene errores. Le dije que están mal defendiendo los chilenos. Tienen dificultades groseras y esta fue grosera de Medel, sí Mariano Juan. Sí, fue muy grosera porque era último hombre, último hombre no puede dejarse robar la pelota de esta manera. Viene Higuaín apretándolo, falló un poquito en la definición. Estas son las clases de oportunidades que son difíciles de recuperar porque va a haber pocas en el partido. Mientras se acomodan los equipos, apájate y late despegar.com y compra tus próximas vacaciones. Despegar.com, viajar es posible. Está como nervioso, así como Funemori también está nervioso en la Argentina. La mayoría de los que defienden en Chile también están nerviosos. En la Argentina se nota, yo particularmente que lo veo seguido a Funemori, Funemori. Empezó titubeante por ahora. Pero en los chilenos, del medio para atrás, apretado por Argentina, varios. ¿eh? Creo que hasta ahora lo mejor de, de, de Argentina y del partido es Otamendi. Y es la seguridad que defensiva que tiene. Está muy activo igual también. ¿eh? Pelota que busca a Vanega, la aguanta bien contra la vestida de Aranguis. Empieza a tener la pelota la Argentina, sale rojo al pecho de Messi. Va Messi va al medio para Higuaín, le rebotó para Messi, lo corre Vidal. Falta de Arturo. Tiro libre para la Argentina. Infracción de Vidal. Chevrolet, find the new roads. Se desesperan cuando la tiene Messi. Eh. Inmediatamente van a voltearlo, Mariano. Sí, porque saben que Messi empieza a generar el fútbol argentino. Cuando Messi recibe entre líneas, el, el ataque argentino es mucho más vivaz, mucho más amplio y mucho más profundo. Fundo. Messi empieza a pilar gente y lo tiene que voltear, o por lo menos advierte que lo va a hacer y lo tiene que voltear. Messi contra el área, coloca el centro pasado. Tamendi pareció. La gente lo grita porque pegó en la cara externa del arco. Dio en la red, se va afuera. Saque de arco favorable a Chile. Buena de Otamendi. Buena aparición ofensiva de Otamendi, ganando de cabeza. Presencia en las dos áreas para el defensor argentino. Buen partido. Esperemos que empiece a jugar un poco más Argentina con Messi. Adiós, Goteiras. Llegó mega fácil. La nueva membrana en el rollo de Otra vez salió mal Vidal. Robó Messi de atrás. Se viene la Argentina. Escapa por adentro. Bien la Argentina ahora. Bien Vidal que le quita a Messi. Tomando la pelota Otamendi. Otamendi jugando. Es un muro, insisto. Así lo catalogó Romero. Y es un muro, Tamendi. Pelota de Funimori para Romero. Va a salir la Argentina. Se está equivocando mucho Chile por la presión argentina, Mariano. ¿eh? Sí, porque no es casual. ¿eh? Argentina lo espera bien en tres cuartos y ahí a partir de ahí empieza a presionarlo y hace que se equivoquen los chilenos. Como ahora Messi que lo corre a Medellín. Ahora Bosesur apretado por Biblia. Pelota hacia adelante. La busca Alexis entre tres argentinos. Marca mercado. Pelota fuera. Ah, no, no era para Chile. 
El lateral se lo dieron a Argentina. Motosierra, motoguadañas y sopladores. Hicho tecnología japonesa con respaldo de Monditol. Creo que ni mercado. Creo que ni mercado se creció que el lateral era para la Argentina. Algo le dice al oído Ever López porque reaccionó Pizzi. Por favor, le dice, por favor, le dice. Es que tiró el agua al piso con bronca, Juan Antonio. Hay lateral para la Argentina, le dice Mercado. Atrás tocando la pelota con Otamendi. Otamendi para Funemori. ¿Cuánto más? Pregunta, amigo mío. 24 minutos 50. 0-0 el partido por Continental. Pelota de Vanega arrancando por la izquierda. Mano a mano con Arangui. Va para adentro. Juega atrás el balón con Funemori. Funemori con la pelota. Abriéndola para Vanega. Vanega la raza izquierda. Bien pegado. Lo marca Arangui. Se engancha. Juega corto para Macherano. Atrás con Funemori. Funemori con la pelota. La da dejando para Macherano. Otra vez con Funemori. Funemori en el fondo argentino. Apretado por Alexis. Atrás para Romero. Romero que va a salir jugando con el pie Así está con Otamendi en el sector derecho Ya pasó el ataque mercado La va tirando larga al medio, dividir, pierde igual En Garabos Azur y de lejos Marcelo Díaz se le va encajando a Medel Medel con la pelota, toca la salida con Jara Jara casi la pierde, no, la perdió nomás La pasó mal, cortó Villa, saca mercado, mal, apurado Pelota afuera, lateral para Chile Galletitas Trío presenta Peponas Es como las clásicas Pepas pero con dulce de patatona Galletitas Trío, 30 años en boca de todos Tiene mucho lío los chilenos, insisto En la presión argentina Sí, ahí es donde empiezan a titubear y ahí es donde divide Upa, la pelota. casi roba la pelota, Macherano en la salida de Jara, Marcelo Díaz atrás tocándola para Jara, Jara apurado, viene Argentina en eso de apretar, pelota al pecho de Isla, Isla al medio para Díaz, campo de Chile, no lo deja mover Macherano, saca la pelota ahí, la rebota en rojo, viene Argentina apretando, seis jugadores en campo chileno apretando. Sí, aparte la presión es una forma inteligente porque no presiona al que está de frente, a que empieza la jugada, sino que cuando viene el pase al que está de espaldas, ahí sí, empieza la presión argentina. Chile lo hace con mucho más Upa, un error de Marcelo Díaz atrás al lateral Le dije, no, no es que lo vi el partido Del medio para atrás, todo mal Chile Buena presión Argentina, lateral frente al área La tiró solito Marcelo Díaz Se la llevó por delante, sí señor Vanega Lateral para Chile ahora frente a su propia área Desconocido Chile, pero decía Chile aprieta la salida argentina más de a uno Por eso no le da tanta solución a, ese, a esa marca Es un trabajo más individual lo de Chile Lo de Argentina es mucho más organizado De mitad de cancha para arriba Peina la pelota Vargas saliendo muy bueno para fue salida Ataca dos contra dos ahora Arranca fue salida, rompió la línea Chile ahora Fue salida, cambia de frente para Alexis Mal Saca Mercado Mal La pelota la corre por la izquierda Y Insiste Chile ahora Enfrenta Alexis Sánchez también Pelota al medio, ataca Arangui La tiró demasiado Corto también y rebota en Vidal Sale Argentina, la pisa sin querer Di María, la pisó para atrás y robó la pelota, y ahora para adelante, y ahora la perdía, la recupera la salida, no pasó nada, correcto el árbitro, sale Díaz con Vidal por el medio, campo Argentina, la pelota de Aranguis, atrás tocada para Medel, Medel por afuera para Isla, Isla con la pelota, arranca la raya, Isla que mete contra el área, pelota la media luna, saca de cabeza Tomendi, va tomando Messi, sale de atrás el argentino, Messi que mete largo pelotazo, la pelota al medio dividida con Vidal, media luna de Bravo. Nuevo alfajorcito, la recoleta bombón, una irresistible tentación de dulce de leche la recoleta bombón es otro partido hoy con Machinano apretando arriba ¿eh? en los anteriores con el otro sistema estaba con sus defensores hoy es el primero en apretar como ahora Messi robó la pelota escapó falta de Marcelo Díaz que está molestado está molestado y lo van a echar se queda con 10 expulsado Marcelo Díaz por dos amarillas se iba Messi se iba Messi contra el área no lo dejó pasar se queda con 10 Chile expulsado Marcelo Díaz en un trabajo argentino muy bueno de presión y un mal partido de Chile defendiendo lo dijimos Sí, está claro que cuando la presión es buena cuando la presión es inteligente son todos los que participan pero hoy en día como decías es fundamental lo que está haciendo Mascherano que va en Sira, iba encima por lo menos hasta ahora de Marcelo Díaz que era el que iniciaba la jugada y a partir de él sí todo el equipo lo apretaba el trabajo colectivo de Argentina y esto individual de Messi que genera las dos amarillas fueron por infracciones a Messi y la expulsión señoras y señores se queda con 10 en el conjunto chileno la pelota la pelota pasó Marcelo Díaz le dejó el cuerpo para que no pase y se queda con 10 Chile señoras y señores expulsado Díaz la Argentina 11 Marcelo Díaz con 10 dejó a Chile se va expulsado el mediocampista en 28 minutos del primer tiempo. Un gran trabajo de presión argentino, lo dijimos. Un mal desenvolvimiento de Chile atrás. 
buena presión de Machirano. Messi da muchas manos robando pelotas hoy. Como poco partido lo vi. Dando una mano a la recuperación. Pero hay un bloque argentino que no deja salir jugando a los chilenos. Retrasado Messi, pero retrasado en bloque para trabajar con los del medio, no pasando la línea de los mediocampistas. Messi con el tiro libre coloca el centro cerrado. ¡Oh! Bravo, arriba, se queda con la pelota cuando está va metiéndose mercado. Se cayó. Hay problemas con Marcelo Díaz y la seguridad, ¿no? Parece que se quiere ir. Marcelo Díaz con un tiempo que se toma, vuelve a apretar Macherano, sale Vidal, Vidal que la va tirando larga, despeja que haciéndose en el piso Biglia, la pelota la está aguantando Vargas, círculo central, va saliendo el balón, cómo se viene ahora el medio campo de, de Chile, ¿no? Sí, porque ahora es eh, un juego de tanta presión, de tanto roce, de tanta intensidad, jugar con uno menos es complicado, se tiene que rearmar Chile. ¿No entrará Silva o se tiene que rearmar con lo que tiene Mariano Tico? Mariano, se está moviendo Francisco Silva así que seguramente puede ingresar la pelota la va sacando apurado en el piso también, otro que está impreciso es Mercado ¿eh? Mercado tiene algunas dificultades hoy también, ahí saque lateral para Chile con Bosellur elegí con el corazón, elegí diferente elegí ter suave en varias oportunidades salió también a, a cruzar, a cortar a, a salvarlo a las espaldas de Mercado pelota que revienta Otamendi, fenomenal Otamendi, saca la pelota Medel para Trajara, va tocando más atrás, el balón para Bravo le sale a apretar y Wayne, saca largo y para arriba, le entra la pelota a Bravo le da frontal, gana de cabeza por Emori, de frente viene Sánchez, pero había upside tiro libre para la Argentina grande jugada, eso es estar afilado como Gillette match 13 turbo y esta porción de Marcelo Díaz lo que debe dar de tranquilidad a Argentina, a la hora de tener el balón, a la hora de la presión debe seguir exactamente igual, pelota de Marco Rojo dominando con el pecho, la baja, campo rival por el medio Messi, ya perdió el número 5 Chile, de Marcelo Díaz expulsado la filtró para Manega, mal pase para Messi, corta Vidal, saca la pelota por la derecha, arranca Arturo, Arturo dejando la pelota para Arangui, que quedará como volante central, pelota para Isla, sigue presionando Argentina, le dio resultados esta, la pelota la va a sacar, Bravo, Bravo le da para arriba, la tira hasta la punta derecha y afuera, está perdido Chile, el lateral argentino es el momento de Argentina. Exacto, ahora tiene que adelantarse Argentina en la presión, seguir buscando y manejar la pelota. Más chirano y el balón, 31 minutos, sale el jugador argentino, de los mejores valores que ha tenido la Argentina, Machirano por la presión sacando la pelota de María por la izquierda, coloca el centro al área para Gonzalo, vienta la pelota Jara cerrando, pelota que se va afuera, hay lateral argentino, lo hizo Di María Di María tocándola para Manega, sector izquierda va girando en diagonal, levanta la cabeza Di María, acompaña todavía marcado Messi, Di María, eh, Vanega perdón, tocando la pelota para Bruno Mori juega para Vanega, Vanega con la pelota, viendo el juega, entregó para Rojo, Rojo para Di María que primero parecía que picaba, después se quedó afuera por el fondo, saque de arco de Chile. Telequino y si esta semana te toca a vos está pensando Chile el partido ahora cómo reacomodarse Vidal retrasándose para acompañar un poco más los recuperadores de pelota. Y ahora es una decisión de Pisi, si entra Silva para equiparar por lo menos el primer cambio de Chile es que fue en salida, ya no es extremo, ¿eh? ya es un volante más, veremos si desde afuera viene un cambio o se maneja como está. Y yo imagino que lo está cerrando a fue en salida Aranguis con Vidal, Vidal debe estar más atrás ahora, ¿no? Y ver qué pasa. Claro, para, para acompañar ahí a los del medio, está Vidal. Va sacando la pelota rojo, le da para arriba, largo pelotazo. Atención, corre Di María, Di María le pega de lejos al arco. Sorprendiendo la pelota de Bravo. Rodilla en tierra, se queda con el balón el capitán. Chevrolet, find new roads. Otra vez apurado, ¿eh? la tercera vez que Di María eh, remata apurado, exigiéndose. A sacar la pelota Bravo, después de combinar con Bosellur. La pelota la va tirando Bravo. Bravo, la tira al medio, largo a la izquierda, bien por Otamendi, fenómeno Otamendi, pelota de Messi, escapa de Vidal, con el cuerpo Vidal, sale Jara, toca al medio Arangue, upa, el loco se lo come Messi, atrás para Bravo, la van a seguir perdiendo, ya la perdieron, saca la pelota larga Bravo, con 10 chiles, pulsado Marcelo Díaz, pelota que devuelve de cabeza a Otamendi, una figura enorme, enorme, eh. Nicolás Otamendi, Funes Mori de cabeza, se la deja a Romero, pelota del arquero argentino. Adiós, Gotera, se llegó mega fácil, la nueva membrana en rosa de Megaflex. Está claro que la presión, la presión empieza por los centrocampistas, por los delanteros, que Maschirano 
sale, pero para que Masterano salga y, y sea tan buena la presión, debe tener Otamendi, que Otamendi no juega de central, juega de casi detrás del 5. Ataca Argentina por el medio, Villa lo mató a Messi, la pelota de mercado, vino para Messi, ataca Argentina, se viene como 8 dominante frente a la marca de Alexis Sánchez, quedó una mano, la va tocando al medio para Mascherano, Mascherano cambia para Vanega, atención, se muestra por el medio rojo, la pelota para afuera para Di María, Di María con el balón tocándola para rojo, lo corre y la pone el cuerpo, gana el chileno, pelea, pegó en rojo para mí, saque de meta para Chile. Cuando el defensor tira el córner, se saca un problema de encima, si lo mismo en tu casa usando pasilla 10 minutos, en poco tiempo se repara y une, mezclas los dos componentes y listo, y vos, tenés parsex. Elige claramente ahora Chile esperar, agruparse un poco mejor en los últimos metros, dejar que Argentina toque la pelota hasta tres cuartos y después tratar de salir largo con Bravo. Me debes algo, Mare, Agustín. Sí, la posesión es de Chile, 52% sobre 48% de la Argentina, remates al arco, 6 del conjunto nacional, ninguno de Chile. ¿De Chile? Pero no sí. parece visualmente, ¿no? Sí, no. Saca la pelota, Bravo para arriba. La va tirando larga, no podía. Piglia, sí, Otamendi. Salta Macherano, pierde con Vargas. Saca Otamendi de cabeza. La pelota a la cabeza de Bolsonaro en la mitad de la cancha. Salta Macherano, vuelve a perder Macherano. Va cayendo Vidal. Pelea Alexis Sánchez, pelea Vidal. Falta de Piglia, tiro libre para Chile. En Miricuotas, Ribeiro encontrá todo para tu casa. Miricuotas, Ribeiro, primero la gente. Macherano y Alexis a los gritos con el árbitro. El árbitro se vuelve loco. Pero después se ríe, porque es divertido Eber López. Mete espectáculo, mete, mete sanata. Sí, es un showman, ¿eh? es ideal para, para la Liga de Estados Unidos. Sí, se hace el cabrero, pero en el fondo después le sonríe a los jugadores. Está con 10 Chile expulsado Díaz en este primer tiempo, 35 minutos y medio. 0-0 está la final. Charla Messi con los chilenos, con el árbitro. Y el árbitro con Messi. Messi, Messi acá le dice. Mira vos. Tiro libre que tiene que hacer Aranguis. Pelota que va a caer contra el área. Atención. Se adelanta Arangui, coloca al centro, saca Machirano, la pelota a la puerta del área, plancha después en salida, correcto el árbitro, tiro libre Argentina. Grande jugada, eso es estar afilado como Gillette, Mache 13 Turbo. Machirano le dice a Vidal, conmigo no, eh, conmigo no, por una plancha. Vidal le dice a Machirano. Pero la plancha fue clarita, después en salida contra Vanega. Y después dijo, conmigo no, le dijo Machirano a Vidal. Ahí, ahí, ahí entró todo en, un, en arremolinarse venía bien el partido aunque con faltas con infracciones esto no le sirve tiene que meterse otra vez en el juego Argentina lo llama el árbitro a Macherano lo va a molestar Arturo y a Macherano ¿no? sí exactamente Mariano Macherano y Vital amonestados cuando gana tu equipo, tu vecino, levanta temperatura, elegí Sobar G3, dale a tu casa la mejor aislación. Y esto es lo que no debe ser Argentina, porque Chile va a buscar esto, que el árbitro trate de Espera que Isla, espera que Isla regaló, señores, en la puerta del área con Medel, la va sacando Rojo, ahí lateral Argentina, se prepara Rojo, la pelota la va sacando atrás para Funemori, Argentina y el balón, entregó para Mascherano que está molestado, otra vez tocando la pelota para Funemori, Funemori por la izquierda, mete cortada, le levanta mal Di María, la mata igual. Sigue Di María, va para adentro, pierde Di María, se enríe, no la regaló. Juega mucho para él, Di María. Esto era la diferencia que decíamos de Gaitán, ¿no, Mariano? Claro, porque Gaitán es más actor secundario que enalteza al protagonista. Di María parece que quiere ser siempre protagonista. Le gusta morfar a Di María y de lejos más chirano atrás para el arquero Romero que controla. Mientras se acomodan los equipos, se bajate el app de despegar.com y compra tus próximas vacaciones. Despegar.com, viajar es posible. Saca la pelota Manega, se va apoyando en Di María, otra vez con Manega, 0-0 el partido. Argentina con 11, Chile con 10. Es Marcelo Díaz, la pelota la va sacando por dos FAU a Leonel Messi, la pelota la va sacando Romero, Romero con Funes Mori, 37 minutos 40, este primer tiempo aquí por Continental, pelota que va tomando la mitad de la cancha, Miguel Panega, se mueve Viglia por adentro, pelota para él, va Viglia, Viglia que va, lo corre Vidal, sigue Viglia, no tiene velocidad, pero igual se quedó con la pelota, pero marca Vidal, no tiene velocidad Viglia, eh. Va tomando la pelota Vidal, se cae, busca la falta de Rojo. La inventó el árbitro López, tiro libre para Chile. El clásico calor versus frío siempre lo gana y sobre y sobre G3. Es la mejora y sensación. Ahí la diferencia se vio clarita entre lo que generaba con el despliegue Augusto y lo que es Vanega en la velocidad. Habrá tiro libre a sacar la pelota desde la mitad de la cancha del sector derecho. Gary Medel. Medel empezará con el arquero, no, se arrepiente. 
porque estaba cerca Higuaín y hoy no le ha salido tocar la pelota bien a Chile el pelotazo de Medel a dividir, pelota larga para arriba va a saltar encima de Otame, de Vargas Otamendi, hay falta en ataque de Aranguis, tiro libre argentino en ribeiro.com.ar encontraste Belén hasta 20% de descuento en un solo pago mini cuotas Ribeiro, primero la gente, ahora la expulsión de Marcelo Díaz a la Argentina la ha quietado un poco, eh sí porque Chile ya le ha entregado el terreno pero hasta ahí, ahí empieza la presión de Chile, es como que la Argentina está más dubitativa ahora, cuando estaba mejor 11 contra 11, saca la pelota Macherano, sale con Otamendi Ahí va buscando la pelota el mejor jugador de la Argentina. Otra vez Otamendi. Otamendi para Mercado. Va con Biglia. Rebota para Mercado. Abrió para Biglia. Le pegó la espalda. Biglia a la derecha. Quiere escapar del piso. Tocó para Mercado. Mercado que la cambia al medio para Higuaín. Bien por Vidal que corta. Le queda vida a Biglia. Biglia para Macherano. Fuera del área va Messi. Arranca por el medio el capitán. Tocándola para Vanega. Vanega de pisada para Messi. Se lo lleva Vidal. Escapa Messi. Cae. Él buscó la falta. Para mí se tiró Messi. Él buscó engancharse. Le piden amarilla y tienen razón los chilenos. Para mí, el capitán argentino busca, ahí lo llama y lo va a molestar. Lo van a molestar a Messi porque el argentino quiso engañar claramente al árbitro del partido. Sí, buscó eso, el engaño, que, que todo el mundo pidiera la falta y que el árbitro, a ver si compraba. Bueno, no lo hizo el árbitro, en este caso Don López, estaba encima de la molestación. Por favor, le dice Messi. Por favor, le dice. Es simpático Don López. Pero fue una clara, un claro enganche de Messi contra el jugador. Fue en salida. Será salida, señores. Será salida para... ¿Qué? ¿Usted dice que no es amarilla? Para mí no, no es penal. ¿eh? Está, él, quizás. está bien. Está claro que no es penal. Muchachos, busca tirarse Pero no es amarilla. Más... Pero se está buscando, la... está fingiendo. ¿Cómo que no? Está fingiendo. Ah, Choca. Bueno, no. Sí, sí, choca el argentino, él busca la falta. Ah, bueno, a ustedes, está bien. ¿Por qué no sacan la camiseta y se son realistas? Déjense en bromar. Señores, habrá salida para Chile. Y los nuevos nuggets se sabía, hechos con carne 100% pollo, son un golazo. 40 minutos. No sabía que estaba con Tula y con, ¿cómo es? El del bombo y el otro, ¿quién será? Va buscando la pelota, se viene, no, pensé que era el Bocho Flores, concentrado comentarista y Mariano Juan, un jugador que dejó ya la camiseta de lado, ¿no? Se viene con la pelota rojo, rojo la adelanta, balón jugado para Di María, Di María para Vanega, Vanega la mitad de la cancha, el medio para Macherano, lo quiere comer ahora Alexis, le quita la pelota, sale Vidal, Vidal con el balón por la derecha, la mitad de la cancha, se frenó Argentina, ¿eh? Pelota de Alexis Sánchez, aguanta la mitad, la pierde con el jugador Messi, Messi da una mano hoy, ¿eh? Nadie le puede decir nada hoy al capitán argentino, y eso que el partido no se abrió todavía en el marcador, saca Jara, cambia de frente, Pelota larga para Islas, alta y de cabeza. La banda afuera, rojo lateral para Chile, medio campo argentino. Motosierras, motoguadañas y sopladores. Hecho, tecnología japonesa con respaldo Monditol. Saca la pelota Isla, juega atrás. El varón para Vidal. Vidal en su terreno la va dejando para Medel. Medel que la tiene contra Vanega. Y Vanega de lejos a Bravo se queda con la pelota. Yo estoy recordando las críticas que recibió esta selección cuando perdió la final con Chile en la Copa América pasada, ¿no? Si imagina si este partido para los detractores, no digo, después no, porque se puede analizar que la Argentina juegue bien o mal, pero los que llaman con un comentario prefabricado porque la Argentina no pueda ganar el partido, la que espera, ¿no? Aquí Rojo le tiró con toda Vidal y Roja para Rojo, ¿o no? ¿Roja para quién? Roja para... para Rojo, Roja directa para Rojo, expulsado. Expulsado Marco Rojo. Qué increíble, ¿no? Jugás 11 contra 10 en una final y te haces echar 10 contra 10. Expulsado Marco Rojo. La verdad que lo de Marco Rojo no tiene perdón. Inexplicable, ¿eh? En un momento en que Argentina necesitaba hacer la diferencia con los 11 contra los 10, que él empezaba a aparecer por la banda izquierda a descargar con Messi, termina haciéndose echar acá. Igual vivo los chilenos, ¿no? En cuanto fue la falta contra Vidal, inmediatamente cuando fue, los jugadores chilenos lo fueron a copar la parada, una clara patada en la pierna izquierda. Debajo de la rodilla de Rojo. Después se juzgará si fue o no, pero fue un guadañazo. Eh. Se tira mal y además la patada llegó debajo de la rodilla. Ahora te digo una cosa. Hay que ser Carlito Rojo. Eh. 10 contra 11 en una final y vas de atrás a morir en tres cuartos. Dejando a la Argentina 10 contra 10. 
Pizzi estaría pensando cómo hago para emparejar esta cuestión táctica y Rojo se hace expulsar increíble, le solucionó el problema eh, el Rojo a lo que podía plantear lo que tenía que resolver el técnico chileno, el técnico de Chile ahora Argentina igualándose con 10 los dos en el campo de juego vamos a ver qué hace Funes Mori un poco más al costado sí, Macherano, dijo, más atrás. dijo sacarlo a Funes Mori y seguramente bajará Macherano ¿no? Sí, y tiene la biblia para adentro imagino que será eso, ¿no? porque Chile tampoco tiene tres puntas ya, pero una ingenuidad lo de Rojo, decíamos que Argentina no, no debía entrar en esto porque Chile de la expulsión de Díaz iba a buscar esto cada jugada, cada error se protestaban se iban encima al árbitro, consiguieron porque Rojo también entró en este juego de Chile ¿Ves? Un tipo así como Marco Rojo en una final de poco vivo yo no sé si mañana lo convoco, ¿me entendés? Encima que no que no luce que tiene mil dificultades yo te digo es un pibe que tenés que pensar si lo convocás porque esto es el poco vivo en una final 10 contra 11 en el primer tiempo y vos también te haces expulsar en el primer tiempo. Te digo, yo mañana pienso si lo convoco. Sí, eh, eh, la verdad, porque no tenía asegurado el puesto, porque tiene que ir sumando eh, acciones positivas, no, mirá, no negativas Pocha, como no, esta. Yo creo que el puesto lo tiene asegurado, evidentemente lo ponen todos. Pero digo, si vos no sabés leer una final que el rival se queda con 10 en el primer tiempo y vos te haces expulsar en el primer tiempo, la verdad es de un pibe que no tiene cabeza. Eh, porque fue de una manera violenta a, a disputar esa pilota eh, con riesgo para el adversario habrá tiro libre para Chile que va a caer contra el área Vidal está fuera de la cancha están 10 contra 10 bueno ahora 9 contra 10 porque Vidal está fuera pero Marco Rojo se hizo expulsar entra Vidal atención va al centro contra el área saca Higuaín en la puerta del área ¿Qué seña hizo de tarjeta Ever López cuando volvió Vidal? ¿Lo amonestó a Vidal? No, no, Mariano, no lo amonestó. No, porque aparte Vidal, no, no, no creo, claro, Vidal está amonestado igual. Saca la pelota, bravo para arriba, el pelotazo largo, corre Alexis Sánchez por el cuerpo mercado. Mariano, habilitó el ingreso porque la nueva regla permite que un jugador cuando es expulsado un rival y tiene que ser atendido pueda reingresar. Sí, pero hizo una seña, esto es lo que hizo una seña rara con el brazo arriba, eso es lo que no entendí. Claro, como señalando... Que y ahora Mercado escuchado. le está discutiendo algo, de, ah, le sacó claro. roja y no le terminó de leer los labios. Bueno, se van a jugar cinco minutos más, sí, escucha. Creo... Sí, Mariano. los cinco minutos para, para adicionar los cinco minutos. Ah, levantó el brazo así para eso. Lo que, lo que le protesta Martino me parece, ¿eh? desde aquí es que Vidal entró sin autorización que le debía molestar. Va buscando la pelota, Medel sale por el medio, entregando el balón, atención, buscando la pelota Vidal, 10 contra 10, expulsado, rojo, imperdonable lo de rojo. La pelota de Alexis, dejó correr, buscando fue en salida, va por el medio de espalda, cambió para Vidal, Vidal pasa de largo a Panega, la pelota le va quedando a, Bume, pues, a, a Posesur, pasó de central ahora Macherano. ¿eh? Macherano de central, Vanega estará más resguardado, Villa también de cinco, pelota al medio, gana Otamendi, de frente buscando la pelota, Vanega, increíble. Ahora por él es que el partido se empareje, salvo una genialidad de Messi, ¿no? Messi que va a la raya, pierde con Jara, sigue Messi, no puede Jara, arranca con todo, la manda afuera, tirándose al piso Arangui, lateral argentino. Galletitas Trío presenta Frolitas con mucho, mucho más membrillo. Galletitas Trío, 30 años en poca de todo. Mejoró más un irresponsable como Rojo que un mal partido del argentino aún perdiendo la final. Mira lo que te digo. Sí, son, son acciones que, que, que te sacan de quicio porque el rival con 10 te estaba dando la posibilidad de vos manejarlo mejor, de tener más posibilidades y te lo equiparó. Pelota al medio, la toma Biglia, Biglia con el balón, marca Arangui, cae Biglia, falta, tiro libre para la Argentina, se empareja el partido, porque Argentina sí lo quiso, o porque Rojo sí lo quiso. Se sacó Biglia, se sacó Biglia, se sacó Biglia. Están protestando Piz y Martino entre ellos. Señores, en Rosario se deben estar matando ahora. La pelota la va robando bien. Se viene Vargas, perdió Argentina la salida. Ataca con todo Arangui, se viene buscando el gol Chile. Cayó sin pelota Vargas. El árbitro no compró. Salve Higuaín dando una mano. Traba mercado para atrás mal. Recupera la pelota. Habilitado se viene Alexis Sánchez. Va contra el área, pierde en el fondo. Te digo, hay una calentura entre los jugadores. Hay una calentura entre los jugadores, se odian ¿eh? entre los argentinos y chilenos jugadores. Esta rivalidad creció muchísimo ¿eh? y ya sumado al título de Chile del año pasado, bueno, confluye todo esta noche. El que está sumamente nervioso en la Argentina es Mercado. ¿eh? Mercado está demasiado pasado de rosca, Tico. 
Mariano, sí, ha dado todos los pases mal, Mercado, se está nervioso, como usted también fue. Sí, pero se mete la dividida, la pelota sale y, y se sigue pechando con Alexis. Va sacando la pelota Jara, la cambia de frente mal. Corta Di María, arranca hasta el círculo central. Dejó para Higuaín. Higuaín tocándola para Messi. Messi pone el cuerpo, pierde con buena salida. Atrás para Bravo, va saliendo Chile. Chevrolet, to find the new roads. Falta un minuto para que termine el primer tiempo. Los dos con 10, 0 0 el partido. Esto es continental. Saca Jara para arriba, pelota de Alexis Sánchez en el círculo central. Lo corre Otamendi, la primera que pierde Otamendi. Sigue Alexis con la pelota, escapó de Otamendi. Pone el freno bien, cambió de frente la pelota para buena salida. Fue en salida con el balón contra el área. Se viene Chile, se viene. La cambió el medio para Vidal. Se arrima la media luna Vidal. Abrió para Bosechur. Se arrima también al área por la izquierda. Va contra Mercado. Escapó. Sigue Bosechur. Coloca el centro. Pega Mercado. Corner. Tiro de esquina para Chile. Y los nuevos Nuggets sabía. Hechos con carne 100% pollo. Son un golazo. Me parece que este 10 contra 10 favorece a la velocidad de Chile para el contraataque. 11 contra 11. Mejor la Argentina. Con una presión fantástica. 11 contra 10 porque fue pulsado Díaz, la Argentina aflojó 10 contra 10, ahora pura Chile señoras y señores ya que usan tanto el Twitter no los jugadores de fútbol Rojo debiera pedir en el vestuario perdón lo que hizo no tiro de esquina para Chile punta izquierda porque domina Chile y dejó la Argentina con 10 va con la pelota Sánchez, centro al área también de cabeza cuando el árbitro López marca el final del primer tiempo se ha terminado la primera mitad 0 para la Argentina, 0 para Chile Terminó el primer tiempo. Fútbol continental.